若不在户部任职，就连相爷也无法查看户部的文书和记录。只是，此事对你来说，会是个考验。你是担心他被那些贪官给同化收买，这你便想多了。我相公是绝不可能被收买的。还是我家娘子了解我。傅太师为人狠辣，与他为敌之人，入狱的入狱，流放的流放。还有一位参他的御史，在家中睡觉时，被人剁了脑袋。我记得那名御史当时就住在离这个院子半柱香左右脚程的地方。对对对，出了正门往东走，第一条巷子往南拐，第三户便是。当时，我还去探查过尸体的脖颈之处。杀人者手法不佳，应该是足足砍了五刀，才把头颅给砍下来。若换作是我，绝不会有第二刀。或许，那凶手是故意的，要让那人死之前多受些苦。许清家。你不必担心，就你这细脖子，怎么砍，两刀足矣。我谢谢你了。你也不必过于担心，相爷之所以让你搬到别院来，就是考虑到了你的安全问题。啊，原来如此啊！想必就算那傅太师再怎么心狠手辣，那也是不敢在丞相的宅子里动手的。那倒不是。这别院房屋众多，若真有人来犯，未必能在第一时间找到你们，睡在哪间房中，这样就增加了你们生还的可能性。我也谢谢你啊。如何？若是怕了，现在回原来还来得及。怕，倒是有些怕，不过。我们不走。为什么一个宁王，加一个假丞相，还斗不过一个傅太师呢？这太师职位比丞相还高吗？再高，他肯定高不过宁王吧？这宁王只是爵位，不是官职，这两者不能混为一谈。除了太子，其他皇子是没有权利干涉朝政的。而宁王之所以可以上朝，是因为他在军中还有官职，而并非王爷的身份。这丞相和傅太师虽都是一品大员，在官职上没有高低贵贱之分，但傅太师不只是太师，还是三朝元老、官家的老师，同时又是皇后的生父、太子的外祖。这就好比，即便永寿当上了松松房的掌柜，说起话来。也未必比后福哥管用。原来如此，想必官家也是考虑到了这一点，所以当年才将贾大小姐赐婚于宁王，好让丞相和傅太师之间相互制衡。可如今官家身体抱恙，又将监国之责交于了太子，便又打破了这个平衡。所以，即便宁王
和丞相毫不避讳的联手，在面对傅太师之时，还是有些吃力的。只要太子还在，想扳倒傅太师谈何容易？所以现在，我们必须要找到傅太师贪赃枉法的铁证才行。可是这个傅太师，曾经就盯上过你，你还多次坏了他的事，现在你就在他的眼皮子底下蹦跶。他若是真要对你出手，那可怎么办？这不还有娘子在呢吗？他若真想看我的头，你便削去他的发，不亏。老爷，许清家到了，快请他进来。哦，丞相，罢了罢了，请家，快请坐。啊，昨日休息的可好？别院清新雅致，我睡得很好，多谢丞相了。多谢就不必了。按说，你与那别院。也算是有缘。若是当年你娶了芳儿，那便是你俩的居所。怎么，榜眼也有词穷的时候？昨日，贾全应该已经把此事的危险和困难都告诉你了。若是你还犹豫，仍可以置身事外。回相州复职，继续做你的同判。若能为朝廷正本清源，艰难险阻，请家不拒。好，不愧是许御史的儿子，我没有看错人。丞相，您认识先父？啊，朝中甚少有人知晓，我与你父亲有同窗之谊。更是至交好友。后来科研做了御史，为了避嫌，我俩便来往的少了。但是并没有因此而疏远。丞相，您可否告诉我，当年我爹因何事被贬，最后做了一个小小的县城？那时我还年幼，他对此事也讳莫如深，至死都不肯告诉我。当时，我也曾问过柯燕，他并未曾告诉于我。罢了，丞相，此番前来，还想请问您，扳倒傅太师，您有几成把握？上庸相州，即便是铁证如山，对于朝廷来说，也只是小事。傅太师随便弃几颗子就可以了事，有太子在他身后，就算是闹到官家处，也只是训诫几句罢了。要想扳倒他，就一定要找到他直接危害江山社稷的大罪才可。所以，我才将你安排到户部。那里是傅太师的根基，希望你在那里能有所获。若是待到太子登基还没有扳倒傅太师，恐怕就再没机会了。丞相，定不负丞相所托。
，阿娇。阿娇，玉娘，没想到你这儿办的这么好，比之前的玉春楼可大多了。我现在反倒希望它小一点了。怎么啦？这京城的物价可比上云高太多了，我所有的积蓄加上高正的，都投进这玉满楼里了。可是，你看那儿，都没钱置办了。那你可有想过？怎么办？只能先这么着了。我也去过几家钱庄，若是将房契和地契都抵押出去，倒也能筹些银子。可是这一行挣的本就是慢钱，我怕到时候要是还不上，这店就没了。那，你愿不愿意找人入股呢？这个我倒是也想过，可是这京城人生地不熟的，我也不敢跟别人合股。那你看看我怎么样？你我当然信得过啦，可这缺的，可不是个小数目。这个呀，你放心，我之前经营的松松房，生意很好，挣了好大一笔银子呢。说来，这个还多亏了你。我真没想到你能把那松松房做起来。嘿那我们可就这么说定了。好。王爷，当年侍奉若曦小姐的人已经带到了。若曦小姐患病时，确实有很多怪事。小姐左侧的脖子上，奇痒难当，但却有股淡淡的香味儿，就是雨后青草的那种味道。大夫用尽了各种办法，都无法止痒，尤其是不能沾水，一沾水，更是奇痒难忍。领赏去吧。谢王爷。王爷，看来若琪小姐真是被人下了毒。属下知道道门有一种枯草散，燃烧后会放出无色无味的毒烟，中毒者会脖子处奇痒，并散发出淡淡的香味。除此之外，没有其他任何症状，五到七日便会暴毙而亡，而且查不出任何死因。道门十几年前就被剿灭了，能用此毒的就只有他了。费劲，他为什么要杀若曦姑娘？是傅太师，他要杀的不是若琪，是我。只不过那个时候，我接到了紧急军情，离开了，留下了若琪。他用的是烟土，自然不许进屋，所以他也不知道我不在屋内。可惜费劲已经死了，无法指认傅太师。费劲死了。可我还活着，傅太师，我绝不会放过你，哪怕就算与太子为敌，我也要给若琪一个交代。
这个曲水流觞，你是怎么想到的？还不是听许清家说的。当年呀、啊，他在京城备考时，曾与他的同窗在西边饮酒。他们呢，将这酒顺溪流而下，流到谁的手边，谁就要吟诗一首。我当时听着吧，就觉得这些读书人是真矫情。可现在我转念一想，这矫情的人钱好挣啊！<笑>再加上。咱们玉满楼地方够大，能够仿制这溪流。京城呢，附庸风雅的人也多。我这么一琢磨，这生意铁定不会差。哎，许大人呢？今日开业，他怎么不来啊？他今日第一天上任，去户部报道了。你便是许清家。正是，下官许清家，我是杜之司主事刘猛，以后你便由我差管。刘大人，你先在这儿办公吧，这个月就把这些整理好。是。小刘子，芳姐，芳姐，怎么啦？我是长得很倒你们的胃口吗？岂敢岂敢！芳姐是我们京城这个，怎么可能会倒我们胃口呢？那你们跑什么？这不想起家里留了饭，这才……放心，我不打脸。免得你们爹又跟我爹告状。多谢芳姐，芳姐，谢芳姐。今天这儿怎么都没什么人来呀？啊，今儿呢，玉满楼开张，可能都去那儿了吧？玉满楼，就是那个修了一半就没钱的点儿，不是关门了吗？啊，不是关门，新来的二掌柜，出钱把店重新弄了一番。两位掌柜都是大美人儿。还弄了个曲水流觞，那叫一个带劲儿啊！<笑>那你们怎么不去啊？我们去了，没排上号，没排上号，<笑>有意思。那我倒要去看看。呃，怎么，我还不能去？啊，没没没没，芳姐，我劝你还是不去的好。为什么？玉满楼的二掌柜，他他相公姓许，所以呢，是个榜眼。榜眼，许榜眼。明天，把那群小子都叫上，家里官越大越好。这玉满楼，我还非去不可了。
，咱们户部乃是掌管户籍财经之机关，向土地赋税、军需粮饷，这等国之要事，皆由户部总控管理。许大人，虽然只是五品判户部事，但经手之事皆关系着。举国民生，日后可是要仔细，再仔细。谢冯大人提点，日后还需要您多多照顾。哎，许大人说话可要小心一点。我并未提点你什么，也不可能照顾你什么。这户部可不像地方官府，没那么多人情世故。大家。公事公办即可。是下官失言，还请大人见谅。行了，你忙吧，我就不打扰了。大人慢走。这户部果然如铁板一块，危害江山社稷的大罪，可如何探查得到啊？燕某，就为咱御马楼老板娘赋诗一首，如何呀？玉娘资质凡庸，可万万不可。黛眉一蹙，锁人魂；鹰口半笑，露背真；生怜媚眼若惊鸿，不登九霄无见闻。公子谬赞了。世风日下呀！是他。今的这些读书人可真是愈发可耻了，美其名曰“诗酒会友”，可实际上不过是做些淫词艳调，讨狐妹子的欢心罢了。姑娘，我们萍水相逢，为何羞辱我等？难道我们在此饮酒作诗，碍了姑娘你的眼不成吗？贾小姐，息怒，您息怒啊！我这兄弟呢，刚来到京城。得罪了您，不好意思啊。什么贾小姐？这位是相府的三小姐，赶快坐下。怎么，只顾着伺候男客，这女客都进门了，都无人安排席位。贾府三小姐是吧？怎么说，你也是出身名门的大家闺秀，怎能说话如此不中听？我们京城的大家闺秀。就是这样说话，你不爱听也得给本小姐听着。贾小姐，我们姐妹俩初到京城，不懂规矩，若是有冒犯的地方，还请您指点一二。冒犯倒谈不上，只是取水流觞、饮酒赋诗这等风雅之事，不太适合像你们这样没读过书的乡巴佬罢了。你说谁是乡巴佬？谁生气便是说谁呗。你如此蛮横无理、嚣张跋扈，你又读了多少书？好啊，那本小姐便与你比试比试，你我各作诗词一首，让大家来评一评，谁才是没有读过书的乡巴佬。好，好，比就比，谁怕你不成？阿娇，咱们还是别比了，放心吧，我不怕了。
腾云如墨，风如钟，曲碧又竹红，残梅半条，玉之横。斜入冰潭，似是垂钓中；白絮梨花落满头，杨如白首翁。铁骨铮铮不求荣，与冰道雪，春花哪能懂？好，<笑>好一个虞美人呐、啊！好吃好吃。怎么像前日词汇上胡兄弟那首好？别说了。啊好吃，好吃，好吃，好吃！该你了。好，那我也做一首咏梅诗，省得你待会儿说我不公平。请。梅花开在大雪中，折下一只。回家用，相公直夸真好看，戴在戴在我的秀发中。你笑什么呀？我的也不差。行了行了，人家一个杀猪的能押上韵，也确实已经是尽力了。哦、oh, ，想必各位还不知道吧？两年前，拒婚丞相府的榜眼郎，非要娶的屠户之女，便是这位大才女胡娇。哎，大家说说，这么一个没读过书，又没见过什么世面的女人，究竟是用什么？迷住了我们榜眼郎的心呢。我说，榜眼郎敢娶，你还真就敢嫁呀？俗话说，这君子远庖厨，这杀猪的泡的茶，倒的酒，你们喝的也不嫌腥臭啊？那<笑>杀猪的呀？行了，给人家留点面子。这地方我看着也晦气，咱们走吧。走。好吧，哎呀，我这今日啊也是酒足饭饱了，要不咱们回？哎，走走走走，家中还有事务要处理，这酒不能再喝了阿娇，那个贾小姐是个不讲道理之人，咱不跟她一般见识。我没事，你放心吧。阿娇，这几日的收支我已经盘算清楚了，你若不放心，就再核对一下。那我先回去了。啊，对，新到的一批茶叶，记得再翻一下。相爷吩咐之事，进展如何了？这户部之难，难于上青天啊！若是简单，也不会派你前来了。这户部的文册都被存放在库房之中，且有专门的官员看守。想要进去，得经三人之手，还得到处求着人盖章。这章好不容易盖齐了，那看守的官员便死死的跟在你的身后
，你的一举一动都在他的监视范围之内。你说说，这都是什么规矩？如此严防死守，这其中必定藏着什么秘密。是啊，我也是如此推测的，所以这才绞尽脑汁的想着，这每多进去看几眼，便多一份希望。总之，办事小心。我看他们就是想让你走上歪路，他们想让你跟他们一丘之貉，坑坑人一起。娘子。那叫做沆瀣一气。你若待会儿再遇个迟文俊，岂不是要升至二品谢史大夫了？娘子，那个叫御史大夫。大家说说，这么一个没读过书，又没见过什么世面的女人，究竟是用什么迷住了我们榜眼郎的心呢？我说，榜眼郎敢娶，你还真就敢嫁呀！阿娇，今天怎么回来这么早啊？啊，我是看这批新进的茶叶。质量差强人意，这条索粗细不均匀，嗯，颜色也没有那么碧绿，所以我在想，是不是应该退货？呃，你是想说，这批茶叶的质量不过关？这差强人意啊，是形容基本满意的意思，不是形容质量不过关。哦，你怎么了？今天？感觉有心事啊？没事，我我就是困了，我先去歇歇了。哎，这大白天的，又睡啊？嗯，二娇，这都辰时了，你还不去玉满楼？我昨晚没睡好，待会儿再去。怎么，是身子不舒服吗？没有。阿乔，你是不是有事啊？真没有，你快去当差吧，我待会儿就起。好吧，正好今日户部还有要事，那我就先走了。等我晚上回来，咱们再说。昨日我借熟悉公务为由，又去库房翻阅了这些年来的军饷运输记录，那些文册我带不出来，就大概背了背。回来之后又试着默写了一下。主户部即刻调粮九十万担，至沧州赈灾。没错，我初看之时也觉得眼熟，临走的时候一思索，才突然想起来，我爹在万民伞中留下的那封调令和这文册上的记录对上了。而且这文册上还记录了更详细的时间。只不过，那封调令被发出去之后的一个月左右，我爹便被免去了官职。随后，我根据这文册上记载的时间去查，翻阅了官职变动文书，还查到了一个。这个钱成宇，没错，是他。那好啊，咱们直接去问问呗。他因调运粮草失误，在当年已经被问罪斩首了。或许这些事情，内部之间都有所勾连。我也如此怀疑，只不过这户部管理严明，我也没有办法在这文册储藏库中逗留太久，所以眼下的信息就只有这么多。我和高正在外走动还算方便
，我们顺着这个线索往下查查看吧。也只好如此了。这户部难免有各路眼线，散之之后，御马楼再议。好。掌柜的，昨日预定包厢的客人，今日都将预定取消了。阿娇掌柜来了吗？没有。要不我去别院看看吧。好。最近可上好久了，自然有。哎，玉娘，阿娇呢？阿娇，她没在家吗？我早晨出来的时候，她确实还赖在床上。今天客人怎么这么少？咱们上楼说吧。贾继芳。可是贾相府的那位三小姐，对，就是她。咱们御马楼的客人，都是读书人、公子哥，也都好面子。被他这么一闹，今日客人都不怎么上门了。怪不得阿娇这两天闷闷不乐的，原来是因为这件事情。早就听闻这个三小姐跋扈精忠，真仗着他爹是当朝丞相，便无法无天了。其实这件事情是因我而起。当年遭我拒婚之人。正是这位三小姐。哎呀，我都忘了，你们还有这个过节、啊？需要我向相爷禀报一声吗？哎，不必了，这等小事还是不要劳烦他老人家了吧。许大人，阿娇生性好强，昨日在众人面前出了丑，肯定心里不舒服。你快回去看看她吧。我这就回去。阿娇，等我一下，我去拿药。哎，我没事。再慢一点，我这伤口就该长好了。马上就好了。阿娇，玉满龙的事情，玉娘已经跟我说了。哦。那个贾府三小姐，是不是惹你不开心了？阿娇，其实有任何的烦闷苦楚，都可以向我倾诉的。我们没有必要在乎别人的眼光，只要我们俩彼此相爱，把自己的小日子过好，就够了。徐行家，你可还记得当年你为什么娶我？若不是这贾府三小姐这么一闹腾，我都快忘了。当年你娶我，是为了报恩，因为，在你落难之时，是胡家给了你一个容身之所，给你一口饭吃，供你读书，还给了你进京赶考的盘缠。所以这么说来，我跟你，当真是门不当户不对的。兴许，当年我就不该嫁给你
阿强，你睡了吗？你是不是一直以为我当初从京城返回云来与你成婚，是为了报恩？不是吗？确实如此。可当初我是怎么想的？重要吗？你还记不记得，当初我们出道上用之时，为了探访石羊寨银矿一事，我险些遇难。你为了救我，那奋不顾身的气势，现如今还在我的脑海之中挥之不去。后来，我们兴办献学，遇到了芍药姐弟。那时我才发现，你只是看似鲁莽，但心中却藏有大爱，只是你自己也未曾察觉到罢了。我问你，你是觉得女子比起男子，天生来说就是低一等，不能读书吗？当然不是了，读书是为了增长知识，开拓眼界。不论男孩或者是女孩，都需要读书，也有读书的权利。好台狂香西微风，红灯烁烁，绿盘龙。觉来独对，情轻狂，身在仙谷，第几处？情一场。